Kurz und gut ist das nicht. Hallo und willkommen bei dem Programm. Wir haben die afgelopen zwei Episoden al gekeken nach all die Probleme, die uns in Zuid-Afrika hebben, als Gevolg van die Nalatenschap van die Goudmijnbedrijf. Hier in Wiek begin ons krap aan die kwestie over Iran, Radon en Radioactiviteit. En ons het oeral gekrap. Van die Karoe tot in jouw wil, van plakkerskampen tot staatsdepartementen. En van mijn hoepen tot bij universiteitscampussen. Twee dingen zijn duidelijk geworden. Ons is beslist niet allemaal veilig in ons huis nie. En die mensen wat met tussen zien dat ons is, heeft nog een lang pad om te gaan. Zoals gewoonlijk is allemaal niet altijd even eerlijk nie, maar ik denk jullie zal die prankie kan krijgen. Iran en Radon is beslist niet goed voor ons niet. Het is radioactief en uiterst giftig. En hier bij ons lee meer daarvan rond op je oppervlak als op omtrent enige ander plek op aarde. Baie van ons huise is bijvoorbeeld gedeeltelijk daarmee gebouwd, maar dit is iets waarop ik volgende week wil focus. Die probleem is veroorzaakt door mijnbouw en dit bedreigt die gezondheid van daar duizenden mensen. En toch het beide die staatsdepartementen gezondheid en minerale hulpbronnen, oftewel mijnbouw, geweier om aan die programma deel te nemen. Hulle wil ook niet toelaat dat geowetenschappen met ons praat nie. In hier die cultuur van geheimhouding, waar zaken wat potentieel duidelijk is voor ons landsburgers, is waarvan ik vanavond wil vertellen. 600.000 ton Iran bevattende aards leeg over 400 vierkante kilometer verspreid. Dat is een geweldige grote activiteit. Zeker een van die grootste Iran mijnbouwactiviteiten wat nog ooit op die planeet plaatsvindt. Al hierdie plekke is nie om my nie. Daar is baie selde waarskiewingstekens wat aangebring word, waarskiewingstekens word baie keer net aangebring wanneer hulle bewus is dat groepe mense die area kom besoek. En dit is ongelukkig dan dat die mense absoluut onkundig is omtrend die risiko wat hierdie myn uh, 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 persele inlang. I'm not aware of any individual that has died as a result of uh, excessive exposure to radiation in this area that we've been surveilling. But when you determine risk, what is the risk that the acceptable risk factor that you work on? Well, the acceptable risk factor is that nobody should die as a result of excessive exposure. This is mooi woorde. En meneer hem kies praat waarschijnlijk die waarheid als hij zegt dat hij niet bewust is van enige iemand wat al so dood is nie. Want hij kijkt niet naar data. En zover ons weet is daar niet ambtelijke data wat het bewijs nie. Als daar is, wordt dit of geheim gehou of geignoreerd. Aan die andere kant is daar Stefan de Toei. Hij bevecht besoedeling voor die Kreersdorp Municipaliteit. En daarom heeft hij op professionele vlak ervaring van die NNR se modus operandi. En op persoonlijke vlak van die gevolgen daarvan. So, ons laatste gesprek met die NNR was een geen onleidelijke term geweest. Dat ons wil weet wat in ons hele area van juridictie aangaan. Ja. Niet net binnen en waar die mijn operationeel is niet. Oorals, laat ons weten wat aangaan, laat ons ingelichte besluiten kan nemen, ook rondom gemeenschappen wat geaffecteerd mag worden. Het is een slaap jij dan in jou huis vanavond in die raar en gas komt van die hoop af en in jouw kamer en je maakt jou kennis. Dit is, dit is absoluut, absoluut moeilijk. En ons het eerstehandse um, betrokkenheid ook bij bij jullie geval waar beide mijn kinders zo so geaffecteerd is die er uh, windwaai, windgewaaide stof en, en allerhande sikke dinge dat, uh, dat hulle, laat hulle iets so een hoofdvlak van, van lood in hulle, laat hulle door speciale processe door uh, medische specialiste en medicatie wat ons vanuit Engeland uit, en uit, uit uh, Amerika uit moest bestel het om hulle te kieleer. En wat, wat interessant is in hierdie geval is ons het waar ons kinders groot geworden was binnen in die middel van die Kreersdorp Waltuin en was 6 kilometer wind op van die heersende windrichtings van die naaste slikdamme. Nou is dit is hoe my kinders lyk toe ons hulle getoets het op 5-jarige ouderdom dat hulle tussen 400 en 1200 procent hoorvlakke van Iran verwante lood in hulle systeem gehad het. Hoeveel te meer lyk dit 
die kinders wat direct een grens zijn, dan die slik daar maar blij. Kijk Johan, dit is een, een verschrikkelijke emotionele onderwerp als je praat over radioactiviteit. Mensen verwarren hulle per tyk hier. Hulle is, maak, neem foto's, en korante is baie lief om dit te doen. Neem een foto van een babiekje wat misvorm is, en dan schrijven hulle story oor die wonderfonteinspreid. Ek dink dit is, ek dink dit is baie swak om so iets te doen, en ek meen dit jaag onnodig emoties op. Ek glo nie, ek glo nie daar is die probleme wat, wat mense sê in termen van radioactiviteit nie. Marius is dalk recht dat sekere mense in die media te veel sensatie daarvan maak. Maar dit beteken nie dat daar nie een probleem is nie. En interessant genoeg is die enigste mense wat nog ontkende daar een probleem is, allemaal aan die staatse kant. Met ander woorde, hulle wat moet zorg dat ons veilig is. Ons moet ook onthou dat toxische en radioactieve stoffe lei nie, net tot kankers nie. Dit kan ook lei bijvoorbeeld tot ander probleme, nie kankerprobleme, hartkwale, neurologische impacte, immuunsysteem, uh, uh, onderdrukking. As jy nou heel te aan die ander kant van die spectrum gaan, en jy gaan naar die fetus wat nog niet eens geboren is, nie, in vergelijking met kom ons sê, iemand wat kanker kry, wat 60, 70 jaar oud is, nou gaan ons naar die heel naar die begin van die story waar het een klein fetus is, so groot soos jou duim, in een vrouwse baarmoeder, bezig om te vorm, bezig om te ontluik, in die omgeving, dan lei je die gevaar klokjes in my kop. Die klokjes lei. Wat beide van een radioactiviteitsoogpunt gezien en ook van een chemische oogpunt gezien, vooral van een chemische oogpunt gezien, is dat groot gevaar. Bijvoorbeeld in het geval van Iran, dat kan werk soos Ze is een vrouwelijke hormoon, het kan werk soos estrogeen. En nou word uitdrukkelijk gewaarski om hierdie hormoon uh, ontvruchtes weg te hou van zwanger vrouwen af en van jong kinders af. Want wat kan gebeur? Een van die dinge wat kan gebeur is verstandelijke vertraging. Brain effect, effect op die brein, neurologische uh, impact. Hier is, hier is een hoge voorkomst van, van verstandelijke gestremdheid. Dit is nou moeilijk om het te hier is om te weten, maar, maar definitief, ons krijgt dagelijks te doen met kankerverwante aanmeldings in die gemeente, vreemde snaakse goed, intense goed, um, wat, wat, ons, wat ons sien. So dit voel vir my abnormaal hoog beide. Um, brein, brein, breinverwante skades in in kanker en dan uit die arts van die saak long longskade ons het so navorsingsprojek gedoen oor gezondheid in die omgeving so 3 jaar terug en met dokters gepraat en allemaal sê onomwonde longskades sinusse um, longkankers ongelooflik hoog dis omtrent eenheid uh, 9 uit elke 10 patiënte het een of ander long longverwante um, voorkomst van de ziekte. En wat sê die dokters nou, as hulle van die record af is? Ek meen, sê hulle, daar is een verband tussen dit en die mijnhoope, of tussen dit en die, of wat? Ek dink, allemaal sal dit, want dit so duidelik soos hier so, so hier is die mijnhoope, so om te sê, ja, daar is een verband tussen, tussen mijnbouw en, en sekere van die ziektes wat, wat hier voorkom. En in Iran? En, ja, Iran, to, en, en die mijn stof, net, net dood eenvoudig die, die stofgedeelte daarvan. Is die stof baie erg hier? En dan sien ons baie kinders, ek, ek, jy het nog gevraag oor kinders, ek sien baie kinders met kanker, nie, nie baie nie, maar mens hoor selde van kinders met kanker, maar hier kom het gereeld voor, of kinders wat, wat vir vreemde siektes, ek was twee maanden terug by een kind in ICU, wat hulle net glad nie weet wat met hom, wat met hom fout is nie. So, um, stof geweldig, ons kan, ons kan nou afstof en oor vijf minuten het ons wees, weer stof. Ons het een studie gedoen in huis in Kaltenwil, waar ons van die, van die uh, Wakim uh, stofsuie sy sakke in die handen gekry en laat analyseer het. Vind ons daar 15 milligram uh, Iran in, in een kilogram stof. Ek verstaan die vuilige vlak is iets as 2 milligram. So hier is het al om 10, 7 keer hoer as die vuilige vlak. En vuilige maximum. Huis. Ja, vuilige maximum. In die huis. Stof. So, as allemaal wat op die grond is, voelde daar wel mense ernstig siek word en selfs doodgaan, hoekom is daar nooit een studie gedoen nie? Of is daar? Net hierna.
Die probleem is, hier is nog geen epidemiologische studie gedoen nie. Ons kan nie die gezondheidsimpakte assesseer nie, ons kan het ook nie kwantificeer nie, want hier is nog geen gezondheidsimpakte studie gedoen nie. En daar is een onwilligheid by beide die myne en ook by die, die nationale kernere geleerder om so gezondheidsstudie te doen. Als je nou kijkt hoeveel mensen daarbij betrokken was, voor die laatste 120 jaar, als je denkt hoeveel geld daarbij betrokken was, biljoene der biljoene randen, groot industrieën, en dat het een van die belangrijkste activiteiten is in Zuid-Afrika, in termen van ontginning en, en, en waardeskepping, dan zou jij gedenken. Dat het zij die medici aan die ene kant of die navorsers aan die andere kant of al bij saam ergens langs die pad statistiek zou gaan houden van die gezondheidsimpact van die mijnwees in die Iran wat uitgehaald wordt op werkers en gewone mensen wat in die omgeving blij. En persoonlijk kom ik tot die gevolgtrekking dat het wel gedien is. Maar dat daar een dat niet beschikbaar is. Nie. Dit wordt geheim. Ja, ik kan niet geloven dat het niet gedoen is. Nie. Are you saying that prior to 1994 there were scientists and people in government who knew about the risks, but they were keeping it quiet for strategic or military reasons? Yes, uh, that, that is definitely the case. There we have evidence for. We do know that. The radiation problem in mine water was, was known in the late 50s, early 1960s to, to, the, to the industry. One of the legacy issues now is a scientific community that has come from a certain past where they've been be become accustomed to working in a certain way. And in particular, scientists were given a big chunk of money before to work on, on, on issues that were deemed to be of national strategic importance and to shut up. So they did their work, they, they filed their reports, and they, they, it was an arm's length kind of approach. Kijk, uh, ek weet en, en baie mense weet nou al <coughs> dat daar twee geheime dokumenten is wat geheim gehou is die laatste 40 jaar. En ek denk die tijd het gekom vir die dokumenten om gedeklassificeerd te word zodat so ons kan zien wat het gebeur 30, 40 jaar ge gelede en hopelijk als er iets uh, les is om te leer dat ons die les zal leer en nie diezelfde feiten weer maak nie. Ik uh, kan niet geloven dat die documenten geheim gehouden worden als het, als het niks sensationeel bevat, nie. als het niks um, bevat wat misschien die, die algemene publiek mag uh, uh, omkrap nie. So ek moet door die gevolgtrekking komen dat is iets in die documenten. Het is allebei gezondheidsdocumenten wat, wat mensen pla of kan pla. En ik denk is tijd dat ons het zien. Als als onze verdere kernmoeitheid wil wees in die wereld in die volgende 50 jaar. Dan moet ons nu ons huis in orde krijgen en die fouten wat ons in die verleden gemaakt het niet weer maken. Yes, Jan, I think we we moving away from secrecy now to. So it was secret. I think in the past it was secret because it was linked to um, the bombs. Secret activities uh, which were may have been military in nature, but I think we're moving now to the era where uh, information is available. Um, people are have inquiring minds yourselves, even uh, for the listeners, people are quite interested in, 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 in issues regarding environment the radi and radiation. So I think what becomes important, our society is engaging more, they're asking more questions, and we've got the internet, so I think now we're moving to an era where we have to be accountable, we have to provide information, and people are, are really asking the tough questions. Die nieuwe idee van deurzichtigheid klink mooi. Maar is dit dalk moeilijk dat hulle nou maar net een ander weg kry plek as geheimhouding gebruik? Why has no epidemiological study ever been done on the West Rand? Well, uh, I think the most appropriate persons to, uh, to answer to that question is the Department of Health. Because they are responsible for issues that relate to epidemiological Logical studies, and, and therefore, um, the sense I mean, they, they would have to be the ones that respond to that particular aspect and uh, not the NNR. We asked them, and they referred us to the NNR, they said it's outside their mandate. So well, we, the NNR does not have any medical capacity, exactly. neither does it have any expertise <laughs> to conduct anything um, that has to do with um, diagnosis of health problems or health issues. But now, a number of a number of your reports 
state that an epidemiological study should be done as a matter of urgency on the West Rand. Now, do you pass that information on to the Department of Health? Oh, yes, of course we do. And I mean, then if they don't of, act, what do you, what, you can't do anything? The, well, we can't do anything. I mean, it's a government department in its own right. We, we can't do anything. Maar daar is een studie wat in die Noordkaap gedoen is en wat wel een verband tussen Iran en die water en bloedkanker bewijs het. Dit is toch zekerlijk belangrijk om te weet als jij wil zeker maken allemaal is veilig. Do you know about that study? I'm not aware of that study. Because I, I just find it interesting that so many people are telling us that no studies have been done and this and that, but once again... Hoe kom verbaas dit mij niet? Of oordrijf ek dalk die belangrijkheid van die stuk inlichting? Wel, niet volgens die andere mensen niet. Weet u van die studie? Ja, ja dat is een absoluut iconische studie. Dat is uh, op de enige studie in Zuid-Afrika waar Iran bij een navi aan kanker gebracht wordt. En dat was ook gevolg van de aanigheid. Uh, je weet op die weesrand is ons een beetje ver nog daar vandaan. Daar is, daar is niet aardig genoeg inlichting om te zeggen. Het is duidelijk bewijs dat op die weesrand veroorzaakt uh, Iran kanker niet. Maar een poorvader. Ik heb een paar jaar eigenlijk studie gedaan. Mensen mens het water gedrunk uit putten uit. En dat is een uur 100 putten geweest. En al die goed is met GPS. Uh, als je kunt uw naten bepaal. En toen is Iran in elk in zijn water gemeet. En toen is die bloedbeeld van elke persoon wat naar water uit de put uit drinkt ook uh, nagevolgd. En dat het gevind, hoe hoor je Iran in die water? Dus wat Iran opgaan in die water wat die mensen drinkt. Zo so gaan die aantal leukemieachtige cellen op. Dat is een studie in die, wat, wat, wat eigenlijk die hele wereld uh, bestudeerd wordt. En dit het in Zuid-Afrika gebeurd. Dat was bij 40 microgram Iran per liter. Het hele dit zien begin gebeur daar uh, leukemische. Dus dit waar een standaard vandaan komt van 40 microgram, waar nee, je net naar verwijst. Nee, die, die ironie is, die Afrikaanse standaard voor veilige drinkwater is 70 microgram Iran. 40 is laar als 70. Dus so zelfs water wat binnen standaard is, kan theoretisch ja. dan even mij ziek maken. Ja, en bij die congres in Potsdam heb ik drie keer die vraag gevraagd: hoe komen ze ons standaard 70? Terwijl Canada 20 is. En niemand kon die vraag beantwoorden. Wie, wie weet, bepaalt daar die standaard? Niemand weet wie dit bepaalt nie, en niemand weet waar het vandaan komt, nie, maar dit, dit, dit is 70. Is dit behoort eigenlijk, ik zou graag wel zien dat het iets is vijf is. Je wil die Duitsers, die Duitsers vat niet kansen nie. Hulle het een reel wat sê, as jy water bij babakos gooi, en je maakt babakos, dan mag je niet meer dan 2 microgram Iran in die uh, liter water wees wat je vir die babakos gebruik. 2. Ons veiligheid is 70. Is 35 keer hoer. Als die Duitse veiligheidswaarde voor Baba koos. Ik kom weer bij die Baba uit. Ik gluur ons met veilige Baba sê in de toxische wereld. En wat veilig is voor die Baba, is voor allemaal veilig. Volgende week brengen we ons al die draden bij elkaar. Ik heb intussen een van die geheime documenten ze en uit opgespoord. In een paar anders kokkende feiten raak gekrapt. Zoals zwanger vrouwen wat onwetend hoe Iran die eten volgt. En ons probeer uitvind wat er woonbeerd is radioactief is en hoe jij jouw gezin kan beschermen. En moet niet denken die probleme is beperkt door die witwatersrand niet. Maak zo so lang een draai op www.roitrok.com als je meer wil weten.